ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾನ್ಯ ಟೈಮ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಂತಿದ್ದೇನೆ ಹಸ್ತ ಸಾಮುದ್ರಿಕೆಯ ನಿಮಗೀಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಪರ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ರೇಖೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿಯಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಪರ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಪರ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಗೆರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರ್ವಗಳ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತಹ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮತ್ತು ಗೆರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಫಲಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಆ ಪರ್ವಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತಹ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ಗೆರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಈ ಇವತ್ತು ನಾನು ಶುಕ್ರ ಪರ್ವ ಶುಕ್ರಮಂಡಲದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಶುಕ್ರಮಂಡಲದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಶುಕ್ರಮಂಡಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಈ ಆಯುಷ ರೇಖೆಯ ಸುತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ಆಯುಷ ರೇಖೆಯಿಂದ ಸುತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಭಾಗ ಆ ಸುತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆ ಕವರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಶುಕ್ರಮಂಡಲ ಅಂತೀವಿ ಈ ಶುಕ್ರಮಂಡಲ ಏನೇನು ಶುಕ್ರಮಂಡಲ ಏನು ಶುಕ್ರಮಂಡಲ ಫಲವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಆವೇಶ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇಚ್ಛೆ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೂಚಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಮಂಡಲ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಮಂಡಲ ಶುಕ್ರಮಂಡಲ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೈ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಚಿಕ್ಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಹೊಳಪು ಬಣ್ಣ ಹೊಳಪು ಮತ್ತು ಆ ಬಣ್ಣ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಪುಷ್ಟಿದಾಯಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಫಲಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಏನೆಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖ ಆ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಇಚ್ಛೆ ಎಲ್ಲವೂ ಈಡೇರುತ್ತದೆ ಇದು ತಗ್ಗಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ತಗ್ಗಾಗಿದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲವೂ ವಿಪರೀತ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಸುಖವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರು ವಿರೋಧವಾದಂಥ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರ ಅಪಜಯ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಅಪಜಯ ಆವೇಶ ಗೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಸರು ಹೋಯಿತು ಆಸೆ ಪಟ್ಟರೆ ಅದು ಗತಿಗೇಡು ಆ ಇಚ್ಛೆ ಅಂದರೆ ಇಚ್ಛೆ ಸುದ್ದಿ ಯಾವುದು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಅದರ ವಿಪರೀತ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇದು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಉಬ್ಬಿದಂತಿರಬೇಕು ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಬಣ್ಣದಿಂದಿರಬೇಕು ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳಾಗಲಿ ಇರಬಾರದು ಆಗ ಶುಕ್ರಮಂಡಲ ಸರಿಯಾದ ಫಲಗಳು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಶುಕ್ರ ಪರ್ವ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಶುಕ್ರ ಪರ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರೂ ಶೋಭಿಸುತ್ತಾನೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಅವನು ಅದರಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರದಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲೈಂಗಿಕ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಅವರ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಸುಖ ಅವರ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಈಗಿನ್ನು ಇದರ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಚಿಹ್ನೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ ಏನು
ಚುಕ್ಕೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡುವ ಸಂದರ್ಭವಿದೆ ಕೆಡುತ್ತದೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟು ರೋಗಿ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಇದ್ದರೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು ನಕ್ಷತ್ರ ಚಿಹ್ನ ಇದ್ದರೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಚಿಹ್ನ ಇದ್ದರೆ ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಚಿಹ್ನ ಇದ್ದರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಚಿಹ್ನ ಇದ್ದರೆ ಅವರ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ವಯಸ್ಸನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ನಕ್ಷತ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವರ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಬ್ಬರ ಮರಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕು ಮರಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕು ನಕ್ಷತ್ರ ಚಿಹ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾವು ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕು ಚೌಕಾಕೃತಿ ಈ ಚೌಕಾಕೃತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ಅವನು ಸೆರೆಮಾ ಸೆರೆಮನೆ ವಾಸ ಈ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸೆರೆಮನೆ ವಾಸ ಅಥವಾ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಬದುಕಬಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಒದಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಜೈಲು ಸೇರಬಹುದು ಇಲ್ಲವೇ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಬದುಕುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಒದಗಿ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಚೌಕಾಕೃತಿ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಇದರ ಕೆಳಗೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಚಿಹ್ನೆ ಬಂದರೆ ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಈ ಥರ ಇದು ಬಂದರೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಮೇಲಿದ್ದರೆ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಸಾವು ಕೆಳಗಿದ್ದರೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಎರಡು ಮೂರು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಚಿಹ್ನ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಅವರ ಮರಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಅವರ ಮರಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎರಡು ಮೂರು ಅಂದರೆ ಈ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಕ್ಷತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಯಿತು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಯಿತು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಯಿತು ಚೌಕಾಕೃತಿ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಯಿತು ಎರಡು ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಆಯಿತು ಎರಡು ಮೂರು ನಕ್ಷತ್ರ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಆದರೆ ಈ ಗೆರೆಗಳು ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಗೆರೆಗಳು ಹೀಗೆ ಬಂದರೆ ಅವರ ಶತ್ರುವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಶತ್ರುವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ಶತ್ರುವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಈ ಶತ್ರು ಈ ಗೆರೆಗಳು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರ ಶತ್ರುಗಳು ಪ್ರಬಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅದು ಮಬ್ಬು ಮಬ್ಬಗಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ದುರ್ಬಲವನ್ನು ದುರ್ಬಲರು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅವರು ದುರ್ಬಲರು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಥರ ಮೇಲೆ ಗೆರೆಗಳು ಬಂದು ಇದು ಚಾಪೆ ಅಂತ ಹೇಳದಿದ್ದರೆ ಅವರೇ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಲೆನೋವಿನಂತಹ ರೋಗಗಳು ಬರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೇಖೆಗಳು ಹೀಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಈ ರೇಖೆಗಳು ಹೀಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ತಲೆನೋವು ತಲೆ ಶೂಲೆ ಅಂತಹ ರೋಗಗಳು ಬರುತ್ತದೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನರಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಹೀಗೆ ಶುಕ್ರಗ್ರಹದ ಶುಕ್ರಮಂಡಲದ ಫಲಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದೇ ಬೀಳಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ರಚುಕ್ಕಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಯಾವ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಬಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಗೆರೆಗಳಿದ್ದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಈ ಗೆರೆಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೆ ಈ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಅವರು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಫಲಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಜನಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಂಡವರಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೌರವ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಪರ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ಮಂಡ ಮಂಗಳ ಬುಧ ಸೂರ್ಯ ಶನಿ ಗುರು ಮುಂದಾಲ ಮುಂತಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪರ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅದರ ಮೇಲಿರುವ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೆರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪರ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಅದರ ಮೇಲಿರುವ ಗೆರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಫಲಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅದು ಮುಂದಿನ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಪರ್ವಗಳ ಫಲಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗ